Bonjour à tous. Comment allez-vous Nicolas, pas pour Nicolas Vap, mais pour NKO Vap. Cela euh, en raison d'un... En fait, j'ai renommé ma chaîne il y a peu. Parce que du coup, euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait déjà une autre chaîne qui portait ce nom-là. Donc, euh, désolé, Nicolas Vap. Hein, je... une, simple ortho... une simple différence d'orthographe, du coup, a fait que bah, euh, YouTube n'a pas vu qu'en fait, il y avait euh, deux homonymes, on va dire, au niveau de ces chaînes. Donc, désolé à toi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Nico, moi-même, donc je me retrouve pour la nouvelle chaîne, enfin, l'ancienne chaîne, mais renommée NKOA. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, du coup, je suis revenu de vacances, et oui, je suis revenu chez moi. Donc, aujourd'hui, on va parler de tout ça. Tac. En fait, hop, c'est le Nautilus de chez Aspire. Atomizer, que dont j'ai fait l'acquisition il y a déjà quelques temps, euh, de mémoire, j'ai dû l'acheter en, en novembre de l'an dernier. Donc euh, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Un atome que j'ai gardé très très longtemps, euh, plus de six mois, et donc euh, qui a vraiment vraiment très très bien fait son travail. Donc euh, je l'ai déjà démonté, j'ai nettoyé hier, exprès pour vous montrer. Donc euh, hop, à la limite, je vais le remonter avec vous vite fait. Donc ça c'est la partie basse en fait de l'atomiseur, la petite résistance qui du coup vient se visser facilement et naturellement hop, comme cela. Ensuite, on met... On va, faire... on va prendre le tank hop, et la partie haute qu'on laisse ensemble. Et du coup, notre partie basse et notre partie haute vont venir se fixer directement. Alors, par rapport à, à quelques atos, en fait, il y a une petite différence, c'est que du coup, la, la partie de la cheminée qui est là, en fait, va directement venir sur notre résistance. Donc, en fait, c'est le, le serrage entre, la rés entre notre résistance et la cheminée qui va faire contact avec, euh, avec le tank. Et du coup, le gros joint que vous voyez là, en fait, va faire euh, euh, ouais, va servir de joint théorique. Donc, hop, on resserre tout rapidement. Et hop, on remet le petit drip type d'origine. Donc, voilà. Le petit vis de chez Aspire. Pour comparaison, par rapport à un aérotank méga, vous pouvez voir qu'il y a quand même euh, pas mal de pas mal de différences de longueur. Ça s'explique. On va y venir dans quelques dans quelques instants. Donc le Nautilus. Alors, on va le démonter hop, rapidement. Donc le, le drip type, drip type basique avec un, un gros trou de tirage. Donc euh, pas mon préféré, mais bon, il fait son travail. Et du coup, hop, notre atomiseur en lui-même. Voilà. Tiens, la résistance est venue avec. Alors, ce sont des résistances euh, double coil. Toc, qui sont plutôt pas mal. J'en ai acheté un petit paquet, hop, comme cela, pour en avoir d'avance. Donc, c'est des résistances 1,8 ohms. Pour fonctionner sur le mode électronique, c'est très bien. Alors, l'atout en deux mots, c'est un atout en 22 mm. Ce qui fait qu'il il sera euh, complètement flush en fait avec euh, énormément de modes. C'est quasiment la norme à l'heure actuelle. En passant par le ça va du, du Pine Plane Pro comme celui-là, en passant par le, le Z Max Mini, en passant par le par un petit peu tous les modes. Donc ce petit ado là, il a plusieurs petites choses qui m'ont fait euh, l'acheter et puis qui m'ont fait surtout le garder. C'est qu'en fait il a. Hop, une bague d'airflow et un pin monté sur ressort. Donc, je pense qu'on le voit bien. Le pin qui est là, du coup, il va, il va s'adapter sur tous les atouts que vous allez mettre de manière à être totalement flush par rapport à l'atout original et par rapport au mode. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point qui, pour moi, m'ont fait aimer cet atout. Deuxième chose, il a une très très grande capacité de remplissage. La graduation, elle va jusqu'à Hop, je ne sais pas si on voit, elle va jusqu'à 5 ml. Euh, vous pouvez voir qu'on peut monter un chouïa plus haut, mais euh, je ne suis pas certain de, de l'intérêt de, de le remplir jusqu'au ras, jusqu'au ras. Donc voilà. Donc petit atto fort sympathique. Hop. En plus, hyper, hyper facile pour le remplissage. Vous pouvez voir qu'entre la cheminée ici au centre et le tank, il y a beaucoup d'espace en fait. 
Ce qui fait qu'avec une simple, une simple fiole, hop, avec un embout relativement fin, hop, suffira pour le remplir. Donc là, vous voyez, ça passe comme dans du beurre. Hop. Et voilà. Je le remplis pas, parce qu'en deux mots, c'est du dye que, que j'ai fait il y a 4-5 jours, et que du coup, je vais présenter dans la vidéo qui suit. <rire> voilà. Comment je rends l'utile à l'agréable, et surtout, économiser ses actes. Hop, je revisse l'ensemble, comme il faut, si possible. Ce serait pas mal. Voilà. Donc... Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est comme la toux a été nettoyée il y a peu de temps, les joints sont un peu durs. Du coup, euh, quatre trous pour, euh, pour l'airflow. Donc, euh, quatre passages qui vont du, du plus serré au plus aérien. Euh, c'est aussi une des caractéristiques qui m'a énormément plu avec euh, cet atomiseur, c'est que il vous permet d'avoir une vape hyper aérienne. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment ce que je cherche. Le tirage serré... J'aime pas du tout. Moi, je veux au contraire pouvoir aspirer pleinement. Et surtout, bah, qui dit aspirer pleinement, dit faire un bon nuage de, de vapeur. Donc moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment ce que je cherche. Donc hop, on va remonter ça. On va retirer un petit coup de... Un petit coup de snake oil. Qui est super. J'en parlerai dans une petite vidéo un peu plus tard. Même si ma fiole, elle commence à, à diminuer, diminuer, diminuer. Bon, du coup, hop, on change. Donc, on va le mettre sur un Pine Pine Pro en version 18500, avec un accu euh, chargé euh, à bloc, que je viens de retirer du chargeur. Donc, hop, on le visse. Et vous allez voir que là, je commence à sentir une petite résistance. Donc, je ne suis pas du tout flush hein, par rapport à, à, à mon bateau. Et du coup, hop, le pin ajustable de l'atomiseur, parce que je rappelle que sur le Pine Pine Pro, c'est un plot fixe. Et là, heureusement que le Nautilus a un plot ajustable, un plot ajustable, parce que du coup, ça lui permet d'être complètement, complètement, complètement flush. Je peux vous dire que je vais le serrer, je suis bien. À toi en 22, sur un mode en 22, donc euh, voilà, donc c'est nickel. Ça a l'air de pas mal fonctionner. On essaye pour voir Comme j'ai aussi nettoyé la résistance, chose que je fais très très rarement parce que du coup euh, le coton à l'intérieur s'imbibe d'eau et il faut fatalement quelques minutes pour euh, que cette eau s'en aille, je pense qu'il va falloir que je tire un petit peu dessus. Ça commence à venir. Bon, Du coup, pas, pas mauvais le petit die que j'ai fait. Je vais en parler dans la vidéo juste après. Euh, vraiment pas mal, moi j'aime bien. Donc voilà. Donc euh, Pour moi, Super Atto, aujourd'hui on le trouve à moins de 30 euros. Je suis en train de regarder sur un site, un shop FR. Euh, 27,90 euros. Franchement, 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 c'est pas mal. Là, je l'ai réglé euh, donc, en 12 watts, comme j'ai dit sur le Pipeline Pro. Ouverture de, de l'air flow hop, au plus grand comme j'aime euh, et du coup bah ça envoie carrément bien moi c'est vraiment ce que j'ai ce que j'ai apprécié avec cet atout là je l'ai gardé longtemps unique atomiseur à l'époque sur mon Z Max Mini euh, ça envoie du très très lourd c'est hyper fiable honnêtement euh, la seule fois où j'ai eu, euh, eu une fuite avec, en fait, c'est quand euh, j'avais oublié mon mode euh, dans ma bagnole et que du coup euh, je l'ai récupéré que le soir, donc il a dû rester euh, 4-5 heures dans la bagnole, donc j'ai pas pu vaper donc... euh, en plein soleil. Du coup j'ai un peu de liquide qui était parti par l'air flow, mais ça je pense que c'est uniquement de ma faute. Donc euh, sinon l'attend lui-même, euh, moi j'ai vraiment pas eu de fuite. Le gros joint que vous voyez en dessous euh, fait super bien son taf. Et comme du coup, euh, le fait de serrer la bague en haut va compresser, le, va, va, en fait, va 
appuyer le tank sur la partie basse, euh, du coup tout est serré ensemble quoi, via la résistance. Donc euh, vraiment très très bon ato, moi je vous le conseille. Euh, après, il a un, <rire> il a un, on va dire, un côté esthétique, ça plaît ou ça plaît pas. Euh, hop, en comparaison par rapport au Tuck. par rapport à l'aérotank méga, euh, au niveau du tank, on arrive quasiment à la même chose, mais après du coup cette partie-là euh, grandit le l'ato. Euh, moi du coup j'opte plus pour celui-là à l'heure actuelle parce que je cherche quelque chose d'un petit peu plus petit donc la contenance est moindre aussi mais il est vrai que je vais bientôt reprendre le travail peut-être que je repartirai sur des euh, réservoirs comme ça un petit peu plus grands ou sinon euh, chose qui me surlupine depuis longtemps je passerai au reconstructif tout ça pour dire que un ato comme celui-là avec la qualité de vape que ça a le prix que ça coûte la facilité d'utilisation c'est des petites résistances comme celle-là qu'on achète par pack de 5. Euh, Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler. Pour 30 euros, on peut partir au boulot avec du matériel fiable. Si jamais la résistance elle a un problème, à la limite, on a une en rab dans, dans un coin de sa pochette et c'est parti. Euh, pour ce prix-là, honnêtement, on ne se casse pas la tête. On, nettoie, on reçoit la taux, on le nettoie, on le monte, on met du juice et on tire dessus et ça marche super bien. Quoi. Et énormément de vapeur, comme je le, comme je l'ai dit, je le rappelle. Grand trou pour le tirage. On n'est pas, euh, on n'est pas encore dans, dans de l'aspiration directe, mais quasiment. Donc euh, franchement, très très bon atout. Moi, je sais que je le, je le reconseille. Après, il y a le côté esthétique. Fatalement, ça plaît, ça plaît pas. Mais euh, pour le travail qu'il fait, très honnêtement, je vous le conseille. Donc euh, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. La vidéo est un peu longue. Je m'en excuse encore une fois. Euh, deux petites choses à rajouter, n'hésitez pas à vous abonner si jamais la, les vidéos et la chaîne vous, vous, vous conviennent. Euh, je pense que très vite il y aura de nouvelles vidéos, on va parler de encore d'autres liquides, encore d'autres matériels. Et, euh, et surtout je voudrais faire un grand coucou à Yann. Enfin, coucou Yann, je pense que tu me, tu me verras à un moment ou à un autre. Euh, merci pour toi, c'est toi qui m'as fait venir à la vape, c'est toi qui m'as conseillé dans mon matériel, c'est toi qui m'as conseillé dans beaucoup de choses. Euh, même encore maintenant où je me lance dans la chaîne tu es là pour filer un coup de pouce donc euh, merci vraiment merci, tu es, es, es un grand monsieur de la vape je pense que beaucoup de gens euh, devraient euh, aspirer à te connaître je pense donc euh, encore un grand merci bonne journée à tous bonne vape et euh, bonne vape